நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு டக்குன்னு வரும் நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிரன்ச்சியான ஈஸியான ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக் மாதிரி தாங்க பார்க்க போகிறோம் சன்னா தால் வச்சு அதாவது கடலைப்பருப்பு வச்சு பருப்பு வடை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஒரு ஒரு பங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் சில்லி அப்புறம் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் கோரியாண்டர் லீவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில்லை நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் நான் வாசத்துக்காக சீரகத்தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட முழு சீரகம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை ஸோ இந்த சன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கடலைப்பருப்பு வந்து நாலு மணி நேரம் மினிமம் நம்ம ஊற வைக்கணும் இல்லையா நான் கூடவாகவே ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துலேருந்து அஞ்சரை மணி நேரமே ஊற வச்சேன் அப்படின்னா நல்லா மாவு நல்லா பிசு பிசுன்னு ஓட்டாமல் நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒருத்தவங்க எப்படி வேணால் பருப்பு வடை செய்வாங்க இது என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செய்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொரை கொரைன மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பருப்பும் நம்ம கடிக்கும் போது வாயில் படுறப்ப ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீல் நமக்கு இருக்கும் இது பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த மாவு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த பதம் நல்லா கையில் ஒட்டாமல் அப்படியே உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்ததும் நம்ம பவுலுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பருப்பு அரைக்கும் போதே தான் உப்பு சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபைனலாக எல்லாம் முடிச்சுட்டு கேஷுவலாக நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாகவே நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவையும் நான் அரைச்சி நான் வந்து வச்சுட்டேன் அதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு பருப்பு இருக்குது ஆக்சுவலி அது சில பேர் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க நல்லா மையா அரைச்சி அப்புறம் சேர்த்துக்குவாங்க நான் வந்து ஒன்று ரெண்டாகவே அரைச்சிக்குவேன் இப்போ அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கார்லிக் அதுக்கப்புறம் அதாவது பூண்டு அப்புறம் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா பெசைய வேண்டியதாங்க உளுந்து வடைக்கெல்லாம் பெசையுமோ இல்லையா அந்த மாதிரி மசால் வடை எப்படி வேணால் செய்வாங்க பருப்பு வடை பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பட்டை கிராம்பு வாசம் வரணும்னு சொல்லிட்டு பட்டை கிராம்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க சீரகம் அதெல்லாம் கூட முழுசாக கூட போடுவாங்க என்கிட்ட முழுசு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இது போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஜஸ்ட்டு ஊற வைக்கிறது மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஊற வச்சிடணும் அவ்வளோதான் நான் சீரகத்தூள் நான் லைட்டாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் உருண்டை நான் பிடிச்சி காட்டுற பாருங்க ஜஸ்ட் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்தீங்கனாலே நல்லா சூப்பராக வரும் நம்ம உடனே உடனே போட்டு எடுத்துடலாம் சில பேர் வந்து பிளேட்டில் வரிசையாக வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா எண்ணெயில் போடுவாங்க அது நம்ம எடுக்கும் போது பிசுரும் கீழே விழும் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன் ஆகும் நமக்கு ஸோ நம்ம அப்பப்போ டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வேலையும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இன்னொன்று வடைக்கெல்லாம் என்ன ஒரு சின்ன டிப் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு எங்கள் அம்மா இதெல்லாம் சொன்னது அரைச்ச உடனே போட்டால் இந்த வடையும் சரி உளுந்த வடையும் சரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது சுட சுட சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்க என்ன நல்லா சூடு வந்துருச்சு நான் வந்து ஆயிலில் நான் ஒரு ஒரு வடையாக நான் அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஒரு உள்ளங்கையில் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி உடையாமல் அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கோங்க ரொம்ப குண்டாக போட்டுற வேண்டாம் ஏன்னா உள்ள வந்து வேகாது அப்படிங்கிறதுனால தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் தெரியாமல் பிகினர்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நானே வந்து இதெல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி சமையல்லாம் இங்கே வந்து தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல அகலமான ஒரு இப்போ எண்ணெய் சட்டியோ இல்லை வாட் எவர் நீங்கள் எதை ஃப்ரை பண்ணுவீங்களோ அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான வடை செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க உண்மையிலே சொல்கிற ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு ஓரோலாம் நல்லா மொறு மொறுனு நல்லா கிறிஸ்பியாக கிரன்ச்சியாக நல்லா இருந்துச்சுங்க சில்லி எனக்கு வந்து முழுசு முழுசாக போட்டால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு அரைச்சி போட்டால் பிடிக்கும் பட் நான் முழுசு முழுசாக இருந்துச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்